In this video, let's talk about least common denominator. At kung paano i-identify yung least common denominator, ganun din ang pag-identify sa least common multiple. Yung pagkakaiba nito ay ito ay para sa mga whole numbers. While ito ay obviously para sa mga fractions, denominators. Now, dito na tayo sa unang example natin. Yung instruction, what is the LCD of the following? So, i-list down, list common denominator. So, i-list down natin yung mga multiples dito sa 2, 3, 6. And that is our boring way of solving this. So, consider this as our solution number 1. I-list down natin yung mga multiples dito. So, isulat muna natin yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para makita nyo lang ha. 1 times uh, 1 times 2 is equals to 2. 2 times 2 is equals to 4. 2 times 3 is equals to 6. In other words, ito yung mga multiples of 2. This is 8. 10, 12, 14, 16, 18, 20, doon pa tayo sa 22, 24. Next, multiple of 3. 3 times 1 equals 3 times 2 equals 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, so, this is 11 and this one is 12. So, 36. Multiple of 6. 6. 12. Saan ba galing yan? Multiple of 6 nga. 6 times 1 equals 6. 6 times 2 is equals to 12. 6 times 3 is equals to 18. Or plus 6. 18 plus 6 is equals to 24. 30. 36. 42. 2, 42 plus 6, and that is 48, then 54, 60, 66, 72. So, these are multiples of 2, multiple of 3, at multiple of 6. Now, doon tayo sa common multiple. Common multiple. Uh, saan ang common multiple nila dito? Parihong may 6. Next, parihong mayroong 12. Common multiple. Next, parihong merong 18. Parihong merong 24. Ngayon, ang tanong, saan dyan ang pinakalist na Common multiple. 6 ito yung least common multiple. Now, di ba sabi ko sa inyo na pariho lang ang paghanap sa least common denominator at least common multiple. Yun nga lang yung isa ay denominator. So, doon tayo nakatingin sa mga denominators which are the following two 3 at 6. Ngayon, ang hanapin natin yung pinakalist sa common multiple nito, which is yung 6. Bakit siya tinatawag na list? Kasi siya yung pinakalist na common sa kanila. Kasi pwede namang itong 12, pwede rin naman itong 18, at itong 24, and so on. Kaso nga lang, ang hanapin natin ay yung least, common. So, common kasi pariho silang merong 6 multiple. So, ang pinaka-list ay 6. Yan yung common sila. At bakit denominators? Kasi mga fractions ito. 
denominators. So therefore, ang sagot dito, what is the least common denominator of the following? So doon tayo mag-focus sa 2, 3, 6. Ang least common denominator ay 6. Now, doon tayo sa simplest way of finding the least common denominator. At itong way na ito ay gamit na gamit sa actual na exam para hindi maubos yung oras nyo. So, consider this as our solution number 2. At gamit na gamit ito kung sa actual na na-exam para hindi kayo maubusan ng oras. When finding the least common denominator, focus ka lang sa mga denominators. 2, 3, 6. Yan yung mga denominators. Ito lang ang wag niyong kalimutan. Tingnan mo yung pinakamalaking number sa lahat. Sa lahat ng mga denominators or sa lahat ng mga whole numbers. Ngayon, ang pinag-usapan natin ay denominators. So, sa lahat ng mga denominators, saan dyan ang pinakamalaki? 2, 3, 6. Of course, mas malaki si 6. Now, 6. Ang next step ay si 6. Maka-divide, ma-divide ba ni 3? Yes. Si 6, ma-divide ba ni 2? Yes. So, therefore, 6 ang least common denominator. Now, let's do the same sa number 2. Sa so, second example natin. Focus ka lang sa mga denominators. 5 at 10. Now, tingnan mo sa 5 and 10, yung pinakamalaki. Saan ba pinakamalaki dyan? Yung 10. Next step. Si 10, of course, ma-divide ni 10. Si 10, ma-divide ba ni 5? Kung yes ang sagot, then therefore, 10 ang least common denominator dyan. Bago tayo mag-proceed, para saan ba? Para hanapin pa itong least common denominator. Napaka-importante yan kung mag-add or subtract tayo ng mga fractions. Example, kung itong si 1 fifth, itong pangalawang example natin, i-add sa 1 over 10. Kailangan pariho yung denominators nito, kaya hanapan natin ng least common denominator. Now, na-identify na natin na ang least common denominator nila ay 10. Kasi nga, Tingnan mo lang yung pinakamalaki, which is 10. At kung si 10, ma-divide ba sa 5? If it is yes, then ang least common denominator natin ay 10. Now, kopyahin lang si 1 over 10. 10 divided by 5 is equals to 2. 2 times 1 is equals to 2. Therefore, itong 1 fifth ay pariho lang sa 2 over 10. Ngayon, pariho na sila ng denominators. Kaya pwede na natin siyang i-add. Kopyahin si 10. Mga numerators natin, yun ang i-add. 2 plus 1 is equals to 3. Kaya importanteng malaman kung paano hanapin ang least common denominator. At ganun din sa least common multiple. Next. Dito naman tayo sa pang pangatlong example natin. Hanapin ulit natin yung least common denominator. Focus sa mga denominators. 4, 3, 8. 4, 3, 8. Doon na tayo sa shortest way of finding the least common denominator dito. Tingnan yung may pinakamalaking number sa mga denominators which is 8. Tingnan mo ha, mga denominators nila, 4, 3, 8. Next step, ang 8, of course, ma-divide sa 8. Ang 8, ma-divide ba ni 3? Hindi. Kung dito pa lang meron ka ng answer na no, doon na tayo sa 
multiple of 8. Anong next sa 8? 16. Mga multiples of 8. Sulat nga natin dito. Ang next sa 8 ay 8. 16. Itong 16. Madivide ba ni 3? Kung no pa rin ang sagot mo, kahit madivide man siya sa 4, pero sa isang number mo, ay hindi siya madivide, then, doon tayo sa next. Anong next dito? 24. Mga multiples of 8 yan siya. Now, next sa 16 ay 24. Itong 24, of course, madivide siya sa 8 kasi nga multiple of 8 yan. Now, si 24, madivide kaya ni 3? Yes. Si 24, madivide ba ni 4? Yes. So, therefore, Ang least common denominator natin dito sa pangatlo ay 24. Now, pangdagdag kaalaman na rin kung paanong i-convert itong tatlong fractions na ito na pariho yung denominators. 3 fourth, 2 third, 1 eight. Gawin nating 24 yung mga denominators natin. Ulitin ko ha, kapag ang tanong, what is the least common multiple of the following, focus ka lang sa denominators. Kaya ang sagot dito ay 24. Ang gagawin ko lang ay para ipakita sa inyo kung paano i-convert itong mga fractions na ito na pariho yung denominators na 24. 24 divided by 4 is equals to 6. 6 times 3 is equals to 18. Therefore, si 3 fourth ay pariho lang sa 18 over 24. Next, 24 divided by 3 is equals to 8. 8 times 2 is equals to 16. Therefore, itong si 2 third ay pariho lang sa 16 over 24. Next, 24 divided by 8 is equals to 3. 3 times 1 is equals to 3. Therefore, itong 1 eight ay pariho lang sa 3 over 24. Napapansin nyo ba nung nag-convert tayo dito sa mga fractions natin? Yung 24 ay dinivide natin ng 4 bago tayo nag-multiply sa numerator para ma-convert siya in such a way na pariho na yung denominators nila. So kaya, sa shortcut ng paghanap ng least common denominator, focus sa mga denominators, then, katulad nito, 4, 3, 8, then, tingnan yung pinakamalaking denominator number nila diyan which is 8, tapos ang next ay i-ask natin kung si 8 ba, ma-divide kaya ng 3? Hindi. So, next ka sa multiple of 8, which is 16. Ang 16, hindi rin ma-divide ng 3. So, next ka, which is yung 24. Now, si 24 ma-divide sa lahat ng mga denominators. Yan yung pinaka-list sa common nila na multiple. Actually, madali lang ito. Huwag nyo lang talagang pangunahan ng takot. Importanteng malaman kung paano hanapin ang least common denominator para maka-add at subtract kayo ng mga fractions at ma-solve nyo yung ibang mga word problems. Next, sa pang-apat na example natin, meron tayong whole number na 10, fraction na 4 over 5, at isa na namang whole number na 2. Ang tanong dito ay, what is the least common, least common denominator? Now, kahit whole numbers pa itong dalawa, ang hinahanap dito ay least common denominator. Kaya, wag nating i-change yung tanong para lang mag-focus ka sa 10 at saka sa 2. Again, Yung multiples, least common multiple, ay para yan sa mga whole numbers. Kapag least common denominator, para yan sa mga fractions. Paano na lang, ma'am, kung whole number katulad nito, isa lang naman yung fraction, 
bakit ang hanapin natin ay least common denominator? Ito ang wag niyong kalimutan. Lahat ng mga whole numbers, as in lahat ng mga whole numbers ay meron yang 1 as denominator. Automatic yan. Constant yan. Sa lahat ng mga whole numbers, meron yang 1 na denominator. Therefore, ang whole number na 10 ay pariho lang sa 10 over 1. Ang whole number na 2 ay pariho lang yan sa 2 over 1. Now, ang hanapin natin ay yung least common denominator. Ngayon, focus lang tayo sa mga denominators. 1, 5, 1. Tingnan ulit natin yung may pinakamalaking number sa mga denominators natin which is yung 5. Ito yung shortcut. Ulitin ko, ito yung shortcut. Natitingnan mo lang yung pinakamalaking number sa mga denominators natin. Now, 5. Itong 5, of course, ma-divide sa 5. Si 5, ma-divide ba dito sa 1? Yes, si 5, ma-divide, of course, ma-divide din sa isang 1. So, therefore, ang least common denominator dito, 5. Now, ma'am, paano yan i-convert in such a way na pariho yung mga denominators? ba? Denominators natin ay 5. Since 5 na ito, kopyahin lang si 4. Next. 5 divided by 1 is equals to 5. 5 times 10 is equals to 50. So, therefore, this is 50 over 5. In other words, 10 over 1 ay pariho lang sa 50 over 5. Next, 5 divided by 1 is equals to 5. 5 times 2 is equals to 10. So, this is 10 over 5. Therefore, itong 2 over 1 ay pariho lang sa 10 over 5. Now, doon na tayo sa pang civil service exam na question. Simple lang naman ito. What is the least common denominator, denomination na ito nasulat ko eh, denominator, denominator yan ha, of 1, 8, 3, 4, and 1 over 16. Now, sa actual na exam, instead na i-list down mo yung mga multiples nila para makuha mo yung pinakamaliit na common multiple nila, ang gagawin mo na lang ay tingnan yung pinakamalaking denominator nila which is yung 16. Ulitin ko, yung mga denominators dito ay 8, 4, 16. Focus ka sa pinakamalaking number. Now, si 16, ma-divide ba sa 8? Yes. Si 16, ma-divide ba sa 4? Yes. So, therefore, Ang least common denominator dito ay 16. Now, paano i-convert itong mga fraction na ito in such a way na pariho yung denominator? Si 16, pariho man silang 16, kopyahin lang si 1. Now, 16 divided by 8 is equals to 2. 2 times 1 is equals to 2. In other words, itong 1, 8 ay pariho lang sa 2 over 16. 16 divided by 4 is equals to 4. 4 times 3 is equals to 12. So, this is 12. In other words, itong si 3 fourths ay pariho lang sa 12 over 16. For more examples about how to find the least common denominator, least common multiple, please see description ng video ito. Thank you for watching. God bless.